ഓൺലൈൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ലെവൻ ഇൻ എറിക്സൻസ് തിയറി എൻ അഡോളസൻ ഡെവലപ്സ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രസ്റ്റ് എറിക് എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോസോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ടേബിൾ കോളത്തിൽ ഏജും അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക്കും ടാസ്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫെൻസി പീരീഡിൽ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മിസ്ട്രസ്സിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഓട്ടോണോമി ഓട്ടോണോമി അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഷെയ്മ് ഓർ ഡൗട്ട് ടോട്ടൽ ഏജ് കാറ്റഗറി ത്രീ ഇയർ മുതലാണ് ഇവിടെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ടാസ്ക് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് അവരിൽ ഉണ്ടാകും സ്കൂൾ ഏജിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ടാസ്ക് ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അഡോളസെൻസിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ജനറേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ടാസ്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഏർലി അഡൾട്ടുഹുഡിൽ ഇൻഡിമസി ആണ് ടാസ്ക് ഇൻഡിമസി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ഫോളോ ചെയ്യുക അഡൽട്ടുഹുഡിൽ ജനറേറ്റിവിറ്റി ആണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഡോളസെൻസിൽ ഏത് സെൻസാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ഉത്തരം ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അഡോളസെൻ്റ് ഏജിലാണ് അവരുടെ സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല റോൾ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഫേർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ റെക്കമെൻഡ് ഓർഡർ ഫോർ റെസിസ്റ്റിറ്റിംഗ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ എയർവേ ബ്രീതിങ് ആൻഡ് കംപ്രഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി കംപ്രഷൻ എയർവേ ആൻഡ് ബ്രീതിങ് ഓപ്ഷൻ സി കംപ്രഷൻ ബ്രീതിങ് ആൻഡ് എയർവേ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്രീതിങ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എയർവേ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർഡിയോ പൾമറി റെസിസ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏത് ഓർഡറാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കൻ ആർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ സീക്വൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സി എ ബി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് റെസിസ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സി ഫോർ കംപ്രഷൻ ടു റിസ്റ്റോർ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എ ഫോർ എയർവേ ഓപ്പൺ ദ എയർവേ ബി ഫോർ ബ്രീതിങ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി സി എ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ടു എ നോൺ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു വാക്സിനേഷൻ ഓഫ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഡിസീസിന് എക്സ്പോഷർ ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തത് വഴി ബോഡി തന്നെ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നൽകുന്നതിനെയാണ് ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് അതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും വാക്സിനേഷനിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വാക്സിൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നും വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്
അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനിലൂടെയോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആവുകയും അതുവഴി ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്കും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലഭിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് വിളിക്കുക ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചറിൻ്റെ മൂന്ന് സീക്വൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ബ്ലൂ കളറുള്ള ആളുകൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് പക്ഷേ അവർ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല യെല്ലോ കളറിലുള്ള ആളുകൾ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആണ് അവർ ഹെൽത്തിയും ആണ് റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് അല്ല സിക്ക് ആണ് കണ്ടേജീനിയസ് ആണ് അതായത് ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും റെഡ് ആൻഡ് കണ്ടേജീനിയസ് ആയി മാറി എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ സീക്വൻസിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആണ് എന്നാൽ നോട്ട് ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടേജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല കൂടുതലായിട്ട് അൺഇമ്മ്യൂണൈസ്ഡ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിസീസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ എ ഗ്രീൻ കളർ വെൻറ്റൂറി മാസ്ക് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടെൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ വെൻറ്റൂറി മാസ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഫ്ലോ ആൻഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി സിസ്റ്റം രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലോ ഡെലിവറി ഡിവൈസുകളും രണ്ട് ഹൈ ഫ്ലോ ഡെലിവറി ഡിവൈസുകളും ലോ ഫ്ലോ ഡെലിവറി ഡിവൈസുകളുടെ എക്സാമ്പിളാണ് നീസൽ ക്യാനുല സിമ്പിൾ ഫേസ് മാസ്ക് പാർഷ്യൽ ഓർ നോൺ റീബ്രീതർ മാസ്ക് ഓക്സിമൈസർ എക്സെട്ര ഹൈ ഫ്ലോ ഡെലിവറി ഡിവൈസുകളിൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വെഞ്ചൂറി മാസ്ക്കാണ് ഈ വെഞ്ചൂറി മാസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കളർ എഫ് ഐ ഒ ടു ഓക്സിജൻ ഫ്ലോ എഫ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുക ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്പയർഡ് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കുക ട്വൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് വൈറ്റ് കളർ വെഞ്ചൂറി മാസ്ക് വാൽവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഓറഞ്ച് കളർ വെഞ്ചൂറി വാൽവ് മാ സൈസ് തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് സിക്സ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് യെല്ലോ കളർ വെഞ്ചൂറി വാൽവ് സൈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് റെഡ് കളർ വെഞ്ചൂറി വാൽവ് സൈസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ വെഞ്ചൂറി വാൽവ് സൈസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലിറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കളർ കോഡിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇന്ത്യൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലാക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ബ്ലാക്ക് വിത്ത് വൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രേ ഓപ്ഷൻ ഡി ബ്ലൂ വിത്ത് ബ്ലൂ ഓർ വൈറ്റ് ഷോൾഡർ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ കളർ കോഡിംഗ് പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കോഡിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാസുകളുടെ കോഡിംഗ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടേബിൾ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ ഗ്യാസ് ഏത് കളറാണ് അതായത് അതിൻ്റെ ബോഡി ആൻഡ് ഷോൾഡർ കളറാണ് താഴത്തെ രണ്ട് ബോക്സുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജന് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയും വൈറ്റ് ഷോൾഡറാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡിന് ഷോൾഡർ ഇല്ല ബോഡിയും ഷോൾഡറും ഒരേ കളറാണ് ബ്ലൂ കളർ നോർമൽ എയർ കൊള്ളുന്ന സിലിണ്ടറിന് ബ്ലാക്ക് ബോഡിയും വൈറ്റ് ഓർ ബ്ലാക്ക് കളർ ഷോൾഡർ ആയിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കളർ
അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് കോഡ് ബ്ലൂ രണ്ട് കോഡ് റെഡ് മൂന്ന് കോഡ് ഓറഞ്ച് നാല് കോഡ് പിങ്ക് അഞ്ച് കോഡ് ബ്ലാക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കോഡ് ആദ്യം രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡ് വിളിക്കുക എപ്പോഴാണ് അലേർട്ട് ആവേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കോളം നാലാമത്തെ കോളം അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഏതൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിനും എമർജൻസി കോഡ് അനൗൺസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോഡ് അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക കോഡ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് കോഡെന്നും ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഏത് ഫ്ലോറിലാണെന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് കോഡ് അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഡ് പിങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് കോഡ് പിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ പീഡിയാട്രിക് അപ്ഡക്ഷൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് അതായത് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടി റോങ് ആയിട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യപ്പെടുകയോ മിസ്സിങ് ആവുകയോ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോഡ് പിങ്ക് അനൗൺസ് ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് അനൗൺസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി പേഴ്സൺസ് എല്ലാ മെയിൻ ഡോറുകളും അടയ്ക്കുകയും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്യണം അതാണ് അവിടെ വേണ്ട റെസ്പോൺസ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് എമങ് ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ കോമൺ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ക്യാത്തിറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യുറീനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സെൻട്രൽ ലൈൻ അസോസിയേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് ക്യാത്തിറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് യുറീനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ രണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ അസോസിയേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇൻഫെക്ഷൻ മൂന്ന് വെന്റിലേറ്റർ അസോസിയേറ്റഡ് ന്യൂമോണിയ നാല് സർജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അഞ്ച് ഫ്ലബൈറ്റിസ് ആറ് ബെഡ് സോർ ആഫ്റ്റർ അഡ്മിഷൻ ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് എ കോമൺ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഡൺ ബൈ പെർഫോമിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ ഹാൻഡ് റബ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്ലവിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവൻ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ സ്റ്റെപ്സ് റബ് ദ ഹാൻഡ്സ് പാം ടു പാം പിന്നീട് റൈറ്റ് പാം ഓവർ ലെഫ്റ്റ് ഡോർസും വിത്ത് ഇൻ്റർഫേസ്ഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ദെൻ പാം ടു പാം വിത്ത് ഫിംഗർ ഇൻ്റർഫേസ്ഡ് ദെൻ ബാക്ക് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ടു ഒപ്പോസിങ് പാംസ് വിത്ത് ഫിംഗർ ഇൻ്റർലോക്ക്ഡ് രണ്ട് കയ്യിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്യണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബിംഗ് ഓഫ് ദ തമ്പാണ് റൊട്ടേഷണൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് റബ്ബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോളോഡ് ബൈ റബ്ബിംഗ് ഓഫ് ഫിംഗേഴ്സ് ക്ലാപ്സ്ഡ് ടുഗദർ ലെഫ്റ്റ് പാമിൽ റൈറ്റ് ക്ലാപ്സ്ഡ് ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ ആയിട്ടും ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടും ഫോർവേഡ് ആയിട്ടും റബ്ബ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം ഡ്രൈ ടവൽ വെച്ചിട്ട് കൈ തുടക്കിയ ഹാൻഡ് ക്ലീൻ ആയി ഇവിടെ നമ്മൾ എൻറ്റയർ പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ട ടൈം എന്ന് പറയുക ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതിൽ റബ് ഹാൻഡ്സ് പാം ടു പാം തുടങ്ങി റൊട്ടേഷണൽ റബ്ബിംഗ് ബാക്ക്വേഡ്സ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ക്ലാപ്സ്ഡ് ഫിംഗേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സമയം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഹാൻഡ് റബ്ബിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ്റെ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടറിന് പകരം നമ്മൾ ഹാൻഡ് റബ്ബ് എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റബ് ഹാൻഡ്സ് പാം ടു പാം റൈറ്റ് പാം ഓവർ ലെഫ്റ്റ് ഡോസും ദെൻ പാം ടു പാം വിത്ത് ഫിംഗർ ഇൻ്റർഫേസ്ഡ് ദെൻ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ഫിംഗേഴ്സ് ടു അപ്പോസിങ് പാംസ് ദെൻ റൊട്ടേഷണൽ റബ്ബിംഗ് ഓഫ് ലെഫ്റ്റ് തം
മൂന്നാമത്തത് ആഫ്റ്റർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ്പോഷർ നാലാമത്തത് ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് എ പേഷ്യൻറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സ് ഈ മൂന്ന് സമയത്തും ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നും ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എക്സ്പോഷർ ടു ബ്ലഡ് ഓർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് മേ ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഡാഷ് എമങ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി ഓപ്ഷൻ സി എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് ബ്ലഡ് ഓർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ എക്സ്പോഷറിലൂടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ആർ എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലീഡിങ് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ഓപ്ഷൻ ബി വൂൺ ഷുഡ് ബി സ്ക്വീസ്ഡ് ഓപ്ഷൻ സി വൂൺ ഷുഡ് ബി തറൗലി വാഷ്ഡ് ഇൻ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി റിപ്പോർട്ട് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മാനേജ്മെൻറ്റ് മെഷർ അല്ലാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബ്ലീഡിങ് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ്ഡ് രണ്ട് വൂൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി എക്സ്ക്യൂസ്ഡ് ഓർ സക്ട് മൂന്ന് വൂൺ ഷുഡ് ബി തറൗലി വാഷ്ഡ് ഇൻ എ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോപ്പ് നാല് റിപ്പോർട്ട് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറി ടു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സൂപ്പർവൈസർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറിയുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലാത്തത് വൂൺ ഷുഡ് ബി സ്ക്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വൂൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സ്ക്യൂസ്ഡ് ഓർ സക്കഡ് എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വൂൺ ഷുഡ് ബി സ്ക്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ചാനൽ റെഫർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് ക്ലാസ്